ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு வீட்லயே எப்படி சாக்கோஸ் தயார் பண்றது அப்படின்னு பாப்போமா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பட் நம்ம ஸ்டோர்ல இருந்து வாங்குறதுல வந்து என்னென்ன கலக்குறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதை வீட்லயே ஈஸியா தயார் பண்ணலாம் வாங்க இதை இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் கால் கப் அளவுக்கு ராகி மாவு அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு இது ரெண்டும் வீட்லேயே தயாரித்த மாவு நான் அதுக்கான ரெசிபி லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் இந்த கொக்கோ பவுடர் வந்து நல்ல டார்க் கலர் கொக்கோ பவுடராக எடுத்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் இந்த பேக்கிங் பவுடர் வந்து இந்த அலுமினியம் ஃப்ரீ பேக்கிங் பவுடர் இப்போ கிடைக்கிது ஸோ இந்த பேக்கிங் பவுடர் வாங்கிக்கிட்டால் நல்லது அப்புறமா வனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிச்சிது அப்படின்னா வனிலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள் குழந்தைக்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவர் பிடிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சாக்லேட் ஏசன்ஸ் வேணா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெல்லம் வெல்லம் வந்து நான் நல்ல தண்ணியில் கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொக்கோ பவுடரும் இப்போ ஆர்கானிக் பவுடர் கிடைக்கிது ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிறத வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது நமக்கு தேவை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் இந்த வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வெண்ணெய் சேர்க்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எந்த எண்ணெய் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நமக்கு தேவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் இது ஆட் பண்ணால் தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி வருது ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணுங்கள் மிக்சிங் பவுல்லையோ இல்லை தாம்பாளத்துலேயோ இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மாவு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா சளிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சளிக்கிறதுனால எல்லாம் நமக்கு கலந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சளிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பொடிகளோட இந்த பால் பவுடரையும் சேர்த்துடலாம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த இனிப்பு சுவையை தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெண்ணையை சேர்த்து முதல்ல நல்லா பிசிறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க வெண்ணையை இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெள்ளை தண்ணியை சேர்த்து சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுங்க இது ரொம்ப கம்மியாக தான் தண்ணி வாங்கும் ரொம்ப வாங்காது நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை இப்படி பிசைஞ்சிட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் மூடி வச்சு ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கலாம் அதுக்குள்ளே ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவா எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அது ஊற வைங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு இந்த ரவை வந்து நல்லா ஊறியிருக்கு இதை எடுத்து இப்போ இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன் இந்த ரவையை வந்து நம்ம முதல்லையே ஆட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்லையே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆன மாதிரி ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெசஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து கரெக்டாக வருது இந்த தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டாம் இந்த ரவையை மட்டும் இப்படி எடுத்து இதை மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இதோட சேர்த்து நல்லா பெசஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த ரவை வந்து நல்லா அந்த சாக்கோஸ்க்கு ஒரு கிறிஸ்பினஸ்ஸை கொடுக்கும் ஒரு ஷேப்பையும் கொடுக்கும் இந்த தண்ணி வேணும்னா இது ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி இந்த தண்ணியை மாத்திரம் வச்சுட்டு அந்த ரவை மாத்திரம் ஆட் பண்ணால் போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு ஒரு மாவு ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவுலேருந்து ஒரு சின்ன சப்பாத்தி அளவுக்கு மாவை பிரித்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் பேப்பரில் வச்சு இதை இப்போ ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம திரட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி சப்பாத்திகளை திருட்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாட்டில் மூடியோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அந்த சாக்கோஸ் வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நமக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மூடியை வச்சு கட் பண்ணி இந்த ஷேப்பும் வச்சுருக்கேன் இதிலேருந்து சின்னதாக இப்படி ஒரு பீஸ் மாவு எடுத்துகிட்டு நல்லா இப்படி கையில் உருட்டிட்டு லைட்டாக இப்படி ஒரு அழுத்தம் கொடுங்க அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இப்படி ஒரு போட் மாதிரி நடுவில் மாத்திர கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து ஷேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த கடையிலலாம் கிடைக்கிற அந்த சாக்கோஸ் மாதிரியே ஷேப் வரும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்து வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்ஸு மூணு இந்த மாதிரி விதவிதமான ஷேப்பில்
நான் வந்து ஸ்வீட் கம்மியாக போதும் அப்படிங்கிறதுனால நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் ஜாகரி சிரப் விட்டிருக்கேன் அப்படி உங்களுக்கு ஒருவேளை ஸ்வீட் கூட வேணும் அப்படி தேவைப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அரை கப் அளவுக்கு கூட நீங்கள் வந்து அந்த சர்க்கரையோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஸ்வீட் வேணுமோ பணங்கள் கண்டு இல்லை ஜாகரி எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க பொடி பண்ணிவிட்டு இதோட ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து செய்யலாம் ஸோ சுவை அளவு வந்து நம்ம கேத்தபடி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் குக்கி கட்டர்ஸ் இப்போ விதவிதமான ஷேப்பில் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கிட்டு கூட உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ இந்த மாதிரி செய்து வச்சுக்கலாம் நமக்கு டைம் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி செய்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க பசின்னு கேட்குறப்ப டக்குன்னு எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் பால் விட்டு கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்குறதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இந்த மூடிலேருந்து கேஸ் கட்டையும் இந்த வெயிட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இந்த குக்கரில் இப்போ ரெண்டு கப் அளவுக்கு பொடி உப்பு எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட பொடி உப்பு இல்லாததுனால நான் கல்லுப்பை வந்து மிக்சியில் பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை நம்ம வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் இங்கே சூடாகிறதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி இடியாப்ப பிளேட்ஸோ இல்லை இட்லி பிளேட்ஸோ எடுத்து கொஞ்சம் எண்ணெய் வெண்ணெய் எதையாவது தொட்டு இதை க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செய்து வச்சுருக்கிற இந்த சாக்கோஸை இந்த பிளேட்ஸில் நீட்டாக அடுக்கிடலாம் இப்போ நம்மளோட சாக்கோஸ் எல்லாமே தயாராக இருக்கு ஒருவேளை இந்த மாவு செய்த உடனே உங்களால் இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு டைட்டான ஒரு பாக்ஸில் ஏர் டைட் பாக்ஸில் போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அப்புறமா அதை வெளியில் எடுத்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தேவைன்னா ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் பால் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு கூட நீங்கள் இதை செய்யலாம் ஸோ உடனேவே செய்யணுன்ட்டு எந்த அவசியமும் இல்லை இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளோட உப்பு இது வந்து நல்ல சூடாக இருக்கு அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் உப்போட ஸ்மெல்லு அந்த மாதிரி வர்றப்ப இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த இந்த முனைகள் வந்து இந்த குக்கரோட வால்ஸை வந்து தொடாத படிக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நம்ம செய்திருக்கிற இந்த சாக்கோஸோட கணத்துக்கு ஏற்றபடி இது வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் ஒரு டூத் பிக் வச்சு இப்படி குத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒட்டாமல் வந்தது அப்படின்னா இது வெந்திருக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது நம்ம எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஹார்டாக ஆரம்பிக்கும் இதை இப்போ எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற உப்பை நல்லா ஆற வச்சு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எத்தனை தடவை வேணாலும் பேக்கிங்க்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதை திரும்ப சமையலுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இது இப்போ தொலையோடு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் எடுத்து இதை இப்படியே வச்சுட்டேன் ஆடுறதுக்கு ஒருவேளை நீங்கள் இட்லி தட்டில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கூலிங் ரேக்லேயே ஒரு வயர் மெஷ்ஷு இல்லை வடி தட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஓட்டம் இருக்கிற ஒரு பாத்திரமாக எடுத்து அதில் வச்சு இதை நல்லா ஆற விடுங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு ஈரம் இல்லாத டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட இது நல்லாவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கலக்கலன்னு அந்த சத்தம் கேட்கணும் இந்த அளவுக்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த டைம் பீரியட் வந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேரி ஆகும் அது கொஞ்சம் திறந்து பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு ராகி ஆட் பண்ண பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுடலாம் வெறும் கோதுமை மாவில் முழு கோதுமை மாவில் கூட செய்யலாம் அதுவும் நல்லா வரும் இப்போ நம்மளோட ஹோம்மேட் சாக்கோஸ் தயார் யூடியூப்லேயே முதல் முறையாக அதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து வெறுமனே பிஸ்கட் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்நாக்காக கூட கையில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நம்ம வெக்கேஷனுக்கு டூருக்கெல்லாம் வெளில போகிறப்ப கையில் ஒரு ஜிப்லோ கவரில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போ பசிக்குதுன்னு கேட்டாலும் சாப்பிட கொடுக்கறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இல்லை நம்ம போகிற இடத்துல நல்ல சூடான பால் வாங்கி அதை இதோட கலந்து கூட நீங்கள் சாப்பிட கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல வயிற்று பசி அடங்கும் வீட்லேயும் காலையில் அவசரத்துக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு பவுல் எடுத்து போட்டு நீங்கள் பால் ஊற்றி கொடுக்கலாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஸ்கூல் விட்டு வர்றப்ப இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கோ நீங்கள் ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் ஜில்லுனு பாலோ இல்லை சூடான பாலோ விட்டு கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேலன்ஸ்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அல்லது ஸ்நாக்காக இது இருக்கும் அவசியம் இதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்